വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ വർഷം ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും സ്കൂളിലൊന്നും പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അല്ലെ എന്തായാലും സെവൻത്തിനൊന്നും എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയം മാക്സിമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ഓരോ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഓരോ സബ്ജക്ട്സും ഓരോ സബ്ജക്ട്സും എല്ലാ അതായത് ഓരോ ഓരോ ഇപ്പം ഈ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് എട്ടിൽ പഠിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പതിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല നമുക്ക് തന്നെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ടെൻത്തിലൊക്കെ ഫുൾ എ പ്ലസ് മേടിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല പ്രൊഫഷനിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചേരാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഇത് ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോകണ്ടല്ലോ ടീച്ചേഴ്സിനെ പേടിക്കണ്ടല്ലോ എന്തായാലും പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പേരൻസ് മീറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് പഠിക്കാതിരിക്കണ്ട കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അത് പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടായി തീരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല മെഡിക്കൽ ായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിലാണ് നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പം ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപടി പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒത്തിരി അതായത് നമുക്ക് വേണേൽ ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പോകാം വേർഡ്സ് ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ അങ്ങ് എഴുതി പോകാം പക്ഷേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പുൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറേ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയാതെ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിതൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടി വരും അത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് മറന്നു പോവും പിന്നെ അടുത്ത വർഷം ചെല്ലുമ്പോൾ പിന്നെ അത് പഠിക്കേണ്ടി വരും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതേപടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നല്ലതായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വേറൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനേക്കാളും ഏറ്റവും നന്നായിട്ടാണ് എസ് ആർ ടിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മാത്സ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൂടെ റെഫർ ചെയ്ത് തന്നെ പോകുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണേൽ പറഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അനദർ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്തും വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ടും വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഈ വിട്ടും ബ്രെത്തും സെയിം ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വീതിയാണ് രണ്ട് ബ്രെത്ത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ലെങ്ത്തും ബ്രെത്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് വിട്ടാകും അതല്ല രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ കട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തത് ഡ്രോ എ ലൈൻ ഫ്രം കോർണർ ടു കോർണർ അഷോൺ പുസ്തകത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു കോർണറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കോർണറിലേക്ക് ഞാനൊരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടിച്ചിട്ട് ശരിഞ്ഞൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത് അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കും ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റായി അല്ലേ ഇത് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആർ ദർ ഏരിയാസ് ഈക്വൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം ഏരിയ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം ഞാൻ ഒരു പേപ്പറിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കോർണർ ടു കോർണർ നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അതായത് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ മേളിൽ ഒരെണ്ണം ആക്കി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സെയ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെയിം ആണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം
സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും യൂണിറ്റ് ഇടാൻ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് യൂണിറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ വന്നതെന്നും ഒക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് വേണം ഇത് വന്ന് പറയാം കാണാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എയ്റ്റി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ദി റെക്ടാങ്കിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് നോട്ടേഷനിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതും കേട്ടോ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ എഴുതിയിട്ട് എൽ ഇ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പകുതി പകുതി എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ എന്താ സൂചിപ്പിക്കും വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റി വേണമെങ്കിൽ എയ്റ്റീനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം വൺ ടു സാർ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പം ടു ഫോർ സാർ എയ്റ്റ് ദെൻ ആ സീറോ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഏരിയയുടെ സ്ക്വ സെൻറ്റി സോറി ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതും എത്രയാണ് ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എയ്റ്റി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഡു യു നോട്ടീസ് എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിളാണ് ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ട്രയാങ്കിളാണ് എന്തുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ഇത് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കാരണം റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് എല്ലാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വീതമാണ് വരുന്നത് റെക്ടാങ്കിൾ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ കോർണേഴ്സും പെർപ്പണ്ടിക്കുലറാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ മൂല ഈ കോർണറും ഈ കോർണറും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ളതിനെയാണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പം ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളാണ് ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളാണ് നമുക്ക് ഒരു റെക്ടാങ്കിളിനെ നമ്മൾ നടുവെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ അറ്റ് വൺ കോർണർ ഈസ് കോൾഡ് റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു കോർണറിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണറിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി നയനിലുണ്ട് കേട്ടോ എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അറ്റ് വൺ കോർണർ ഈസ് കോൾഡ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് ഈ ഇതൊന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വട്ട് ഈസ് എ ഏരിയ ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഷോൺ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഷോൺ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിച്ച കാര്യം എന്താണ് നമുക്കൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയനെ പകുതി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവും ഫോറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കണം നമുക്ക് ഇതിനെ റെക്ടാങ്കിൾ ആക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് എന്നിട്ട് നടുക്കൂടെ നമ്മൾ ഈ കോർണർ ടു കോർണർ വരച്ച ആ ലൈനാന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫോർ സെൻറ
square centimeter and 10 centimeter square. Now, we have to do this. 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 We this. Right angle or triangle kitty. Okay. In okay. In the king in a ladder. By the Panamalachu ticket, a little chutti, a 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 into 5 into 4 and the same okay hello hmm then we area of one of the area of triangle right angle triangle we can do it can I tell 1 by 2 into 5 into 4 5 into 4 you do but that is equal to a very uh, 5 into 4 no other that is 20 like okay. 1 by 2 into 20 is equal to 10 square centimeter allengi 10 centimeter square nu thana kitti appo endu cheyda mari oru right angle le triangle kitti kaynale adinde rendu perpendicular sides endha perpendicular sides nu arnu kaynale a 90 degree aayittu connect cheyna rendu sides namukku ariyavengile adinde half aanu adinde product galde half aayirikkum oru right angle le triangle de area nu arnu kaynale appo onnode parne da Area of a right angled triangle is half the product of its perpendicular sides. And slayo, perpendicular sides na ne pa namalo right triangle ingi ne ana varikina na jari kya. Idhar right angled triangle ne what dinne perpendicular sides ayada kya ana. Aayi vidi ana 90 degree verna. Pa 90 degree verna e side e side wa ana perpendicular side. Apa idhinne randinne lengthe na mukka orne gile. E triangle ne area na mukka valare yada patile kanto vidi kya. Engne na kanto vidi kya. That is half into this is the length of 4, 4 cm, this is the length of 8 cm. Then 1 by 2 into 4 into 8 is 1, 2, 2 is 4, 2 into 8 is 16 cm square. Answer it. Now, what do we do? This is the right angle of triangle. This is 5 cm. This is 7 cm. What is the area of this perpendicular? Sorry, this right angle triangle half into 5 into 7 Alla, is equal to half 1 by 2 into 7 to 5 35 is equal to 17.5 in the verb centimeter square in the verb area of a right angle triangle is half the product of its perpendicular Sides perpendicular side gal ondo nuka perpendicular side gal da length ondo gile. Ah, adu ami multiply jayden shesham. Adi da one by two kanto vidi chare. Namma kendi item right angle triangle da area namma ka kanto vidi kana ida patu. Apa ida ana namma ina ta class la amra discuss ida. Engne namma ka de right angle triangle da area namma ka kanto vidi kana ida saadhi kyo nalo namma ka. Namma le rectangle na naadi namma le kanto vidi chhu nuki. Ani shesham namma le padhka padhka. Namma le dinne engne namma ka de right angle triangle maatran daane chandenge. Namma ka dinne area we will see you in the next video. We will see you in the next video. We will see you in the next video. We will see you in the next video.